আরো জানাই যারা আমাকে এটা বিষয় ব্যবস্থায় লিপ্ত করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে অশেষ অশেষ স্নেহ ধন্য ব্যবস্থা যেন বর্ষিত হয় আরো বিষয়ে সূচনা আছে এই অর্থে যে এখানে আমরা নানা ছাত্র নানা জনের সেবা যাদেরকে আমি করেছি আর কি তারাও এখানে যোগ দিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানকে বর্ধিত করেছে তাই ঈশপনিষদ তার বাস্তবতা এই বিষয়টা নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে উপনিষদ বলতে আমরা সাধারণত বেদের অন্তভাগকে বুঝি কিন্তু এই বিচার যে সার্বত্রিক নয় তার প্রথম নিদর্শন হল ঈশপনিষদ শুক্ল যজির বেদের অন্তর্গত অন্তিম অধ্যায় এর অবস্থান এবং এই বাকি শনি সংগীতার মধ্যে এই ঈশপনিষদটি অন্তর্ভুক্ত যার জন্য ঈশপনিষদকে মন্ত্রপনিষদ বলা হয় এখানে যদিও আমরা জানি যে বেদকে চার ভাগে আমরা বিন্যস্ত করতে পারি একটা সংগীতা তারপরে ব্রাহ্মণ তারপরে আরণ্যক ও পরে উপনিষদ এই ব্যবস্থায় যদিও আমরা উপনিষদকে অন্তিম হিসেবে পেয়ে তাকে বেদান্ত নামে অভিহিত করতে পারি কিন্তু এইখানে ইসু পরিষদটি এটি ব্যতিক্রমী কারণ এই পরিষদটি সম্পূর্ণভাবে মন্ত্র পরিষদ রূপে চিহ্নিত যাই হোক না কেন এই উপনিষদকে আমরা একটু বিশ্লেষণ করি করলে পর আমরা কিছু জানতে পারবো এই কারণে যে তার মধ্যে বহু জিনিস আছে যে জিনিসগুলি আমাদের কাছে আজ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি যাই হোক আমার এই ক্ষুদ্র যে বক্তৃতা দেব তার সাহায্যের জন্য একাডেমিকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই তা আমি আমার আলোচনা শুরু করার আগে একটি মঙ্গলাচরণটা আমাদের বিধেয় তাই আমি শুরু করছি আচার্যকে নমস্কার জানিয়ে আচার্য প্রবরং ধীরং সর্বশাস্ত্র বিচক্ষণম বাক বৈদগ্ধ প্রসারার্থম আশুতোষং নমাম পরমেশ্বরূপীণ সর্বুখ বিনাশিন জিয়ানস্বরূপভাজীন বন্দে গুরু যথামতি অর্থাৎ আচার্য শ্রেষ্ঠ ধী সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ আশুতোষ নাচার্য মশাইকে আমি প্রণাম জানাই আমার বাগ বৈদিগ্ধ প্রসারের জন্য পরমেশ্বর রূপী সমস্ত দুঃখের বিনাশী জ্ঞান স্বরূপের প্রকাশস্বরূপ সেই গুরুকে আমি যথামতি বন্দনা করছি এবার ঈশ্বপনিষদ সম্পর্কে বলতে গেলে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে এর যে একটি গুরুত্ব আছে তার একটু বর্ণনা করা দরকার আছে ঈশ্বপনিষদে সর্বসাকল্যে আর আঠারোটি মন্ত্র আছে 
একে শ্লোক বলতে পারি না বরঞ্চ মন্ত্র বলাই শ্রেয় মননাথ মন্ত্র উচ্চতে সেই হিসেবে আমি এদেরকে মন্ত্র বলতে কুণ্ঠাবোধ করি না এই ঈশোপনিষদকে যে আরম্ভকারী একটি একটি শান্তি পাঠ বা মঙ্গলাচরণ আছে কেননা এই বৈদিক সাহিত্য আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন যে মঙ্গলাচরণ প্রথমে স্থাপন করা কর্তব্য মধ্যে স্থাপন করা কর্তব্য এবং অন্তে স্থাপন করা কর্তব্য তাই প্রতিটি উপনিষদই শান্তি পাঠ নিয়ে শুরু শান্তি পাঠের বক্তব্য মধ্যে আছে শান্তি পাঠের অন্তে সেই শান্তি পাঠকেই আবার উচ্চারণ করি এখন এই উপনিষদকে বুঝতে গেলে তৈরি করতে গেলে একটু প্রেক্ষাপটটা দরকার কেননা এই ঈশ্বপনিষদের যে নামকরণটা আমি একটু বলে দিই যে ঈশা ওয়াস্যম সর্বম যৎকেঞ্চ জগৎতে আঙ জগৎতেন অতি অক্তেন ভুঞ্জি ঠা মাঘ লক্ষ্যি ধরম এটি প্রথম মন্ত্র তাই কোথাও কোথাও ঈশ্বপনিষদ বলা হয় কোথাও কোথাও ঈশা বাস্য উপনিষদ বলা হয় যাই হোক না কেন এই একাদশ নামকরণ কেন উপনিষদ আছে কেন শীতং প্রতি পেয়ে শীতং মানং সেরকম আছে কেন শব্দের দ্বারা তা যাই হোক আমরা এই উপনিষদকে তার তত্ত্বকে বুঝতে গেলে একটু তার পরিপ্রেক্ষিত বা তার তত্ত্ববোধক যে বিষয়গুলি একটু মাথায় রাখতে হবে কেননা এই বাস্তবতা বলেছি পরিষদ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে এগুলো ধর্মীয় অনুষ্ঠান মুখ অনুষ্ঠান তমুক অনুষ্ঠান এই সব বলতে লাভ নেই এদের সঙ্গে বাস্তব বাস্তব বিষয়ের সঙ্গে তার কতখানি যোগ আছে সে যোগ আছে বলেই পরিষদটা আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয় এবং জীবকে যে যত প্রকার জীব আছে ক্ষুদ্র আতি ক্ষুদ্র থেকে শুরু করে পরম বৃহৎ পর্যন্ত সমস্ত জীব যে একের ই প্রকাশ একেরই তার লীলা রূপে তার অবস্থান এটা আমাদের মন্ত্রের অর্থগুলো শুনলেই প্রকাশ পাবে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে উপনিষদকে অধ্যয়ন করতে গেলে উপনিষদের বাণীরকে আমাকে শুনতে হবে একটি কারণে যে তারা সমস্ত প্রকার জীবকে তারা একই একীভূত করে নিয়েছেন বলছেন যে শ্রীমন্ত বিশ্বে অমৃত পুত্রা আইয়ে ধামানি বিশ্বাণী তস্তু বেদাহমে তং পুরুষং মহান্তম আদিত্য বর্ণং তোম সপ্পরস্তা তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি নানি পন্থা বিদ্যতে অয়নায় একটু অর্থটা বলি যে বিশ্বের কথা চিন্তা করেছেন তারা এবং সেই বিশ্বের সমস্ত বিশ্বটা যে এক সাতার মধ্যে রয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলছেন এই যাত্রা বিশ্বং ভবতি এক ছাত্র এক ছাতার মধ্যে তারা অধিষ্ঠিত সমগ্র বিশ্ব আজকে এই উপনিষদে অধ্যয়ন করতে গেলে আমাকে ধীর স্থিরভাবে এবং সমস্ত যারা যারা শ্রবণ করছেন বা যারা যারা অধ্যয়ন করছেন সকলকে আন্তরিকভাবে আচার্য এবং শিক্ষকের ছাত্রের মধ্যে তাদেরকে কোনোরূপ যাতে অন্তরায় না থাকে তা সেই হিসেবে তাদেরকে বুঝতে হবে তা যাই হোক আমরা এই উপনিষদের মধ্যে যেটি মঙ্গলাচরণ যেটি রয়েছে 
पूर्णमतपूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य शांति 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 चरणे जे स्तुति एर मध्य एक प्रेक्षा रखले पर बुझते पर एक असाधारण एक गणितिक चिंता गणितिक चिंता रही गणितिक चिंता देखा एक जुक्त एक भाजित एक तो ठीक है प्रश्न नहीं क एक जुक्त एक और एक विजुक्त एक फलाफल जो एक है एक सांघातिक विषय पूर्ण मत वही जगत कारण जगत पूर्ण पूर्ण मिदम यार्य जगत पूर्ण पूर्णात पूर्ण मत चाहिए पूर्ण थे पूर्ण जो बात जाए पूर्ण में बाब शिष्य पूर्ण तक थे जाए एक अद्भुत बेपार हायर मैथमेटिक्स बेपार अत्यंत उच्च गणितिक बेपार एक विजुक्त एक एक है एक जुक्त एक एक है अंकशास्त्रे साधारण दृष्टि एग्लो चोखे एक विस्य बेपारे एक जुक्त एक दुई है एक जुक्त एक एक है एक विजुक्त एक एक है एक है ना शून्य है ना क्योंकि एक है तो यह कारण जगत कारण बोलिए परमेश्वर के बोलिए टोटाल एंटीटी टोटाल एंटीटी जो विचार कर देखी एर मध्य कि रहस्य रही अग्नि जेम स्फुलिंग उठे अग्नि विशाल धि स्फुलिंग कणा मात्र चले आसफुरित हमस्फुरित कणाटा जे सामग्रिक बनी भिन्न नये योजार मत परिस्थिति ना थे पर हम समग्र तत्व के उपलब्धि करते पर देख जल अवस्था देखी जो बस दृढ़ बरफ बरफ तो प्रकृतपक्ष जल ही क्योंकि बरफ बोली से रकम ओ कणा बनी कणा जो बनी छाड़ा कि उपलब्धि जत तत्वीतिक रूप सेंसुअल से सकल समय इंद्रिय गुल आकर्षण कर से नाना रकम विपत्ति घटाय श्रीमद भगवत गीत पर्या 
একটা বিশেষ আলোচনা রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে এই যারা যোগী যারা তারা সকল সময় যারা বিষয় থেকে তারা বিনিবৃত্ত হয়ে ইন্দ্রিয় সমূহকে জল সংযত করে আত্মস্থ হয়ে তারা যখন অবস্থান করেন তারা যখন স্থিত প্রজ্ঞ হন সেখানে সেই প্রসঙ্গে গীতায় বলছেন ধ্যায়ত বিষয় আনপংস সঙ্গে সুপজায়তে সঙ্গাত সঞ্জায়তে কাম কামাত ক্রোধো বিজায়তে ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাত স্মৃতিভ্রম স্মৃতিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশা প্রণশ্যতি বলছেন যে এই বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো আমাদের এনজিওগুলোকে আকর্ষণ করে এরা সেই বিষয়গুলো চিন্তা করতে করতে মানুষের প্রথমে আসক্তি জন্মে আসক্তি থেকে কামনা বা তৃষ্ণা হয় আবার কামনা প্রতিহত যদি হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবে আমাদের ক্রোধ আছে আর ক্রোধ এলে পর কোনটা করা উচিত কোনটা করা অনুচিত এই বিবেক নাশ হয় আর বিবেক নাশ থেকে এই শাস্ত্রাচার্য উপদেশ জনিত সংস্কারের স্মৃতি লোভ হয় স্মৃতি ভ্রম থেকে পুরুষের সদ সদ বিচার বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় এবং বিচার বুদ্ধি বিনষ্ট হলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়ে যায় বস্তুত অবজেক্ট এই বিষয়গুলো থাকলে পর তো হবে না তাতে আসক্তি জন্মাবে দেখতে 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 সেগুলো যেন আমার 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 মনে চিন্তা করি এবং তারপরে সে আসক্তির পর আসবে কাপড়ের ডিজায়ার আর সেই ডিজায়ার যদি আমি প্রতিহত করে দিতে চাই জীবের স্বাভাবিকভাবে তাতে ক্রোধ আসে অ্যাঙ্গার এবং সেটা তাকে পেতেই হবে সেই বিষয়কে এই নিয়ে আসে আমাদের মোহ এবং শুধু তাই নয় এই মোহর যখন আধিক্য হবে তখন মৃত্যু ধ্বংস হবে এরোনাস রিমেম্বরান এরোনাস অর্থাৎ একটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে রিমেম্বারেন্স যেটা আমাদের স্মৃতি তার থেকে আসবে স্মৃতি ধ্বংস বলে আমাদের লস বা ডেস্ট্রাকশন আসে এবং সেই ডেস্ট্রাকশন থেকে বাঁচতে গেলে মানুষকে একটু ওই প্রথম অংশটা যেটা রয়েছে যে আসক্তি তাকে যদি আমি কমিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের বিষয়কে আমরা ঠিক ঠিক রূপে আমরা জানতে পারব আমরা বিষয়ের দুগ্রকে আমরা বুঝতে পারি না জানতে পারি না চিহ্নিত করতে পারি না যার জন্য এই বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে গেলে কিছুটা ধৈর্য এবং যেটি হচ্ছে আমাদের আসক্তিটা আমাদেরকে অবশ্যই কমাতে হবে তো এখানে এই সুপনিষদের সঙ্গে তার আসক্তি আসক্তি প্রসঙ্গ ওটা করতে গিয়ে এলো আমি সেটা বলবো কিন্তু তার আগে এই যে বিশাল একটা গাণিতিক হিসেব দিলেন তারা যে এক যুক্ত এক সমান এক এক মাইনাস বিযুক্ত এক সমান এক যেহেতু শূন্য এ তো ঠিক নয় আমাদের কাছে এটা ঠিক ঠিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না বলে সেই জন্য বলতে যে এই বিষয়টা নিয়ে একটু গবেষণামূলক কাজ করেছেন 
মরত দাসগুপ্ত বসায় তিনি তার উপনিষদ বিজ্ঞানের আলোকে এই একটি বই প্রকাশ করেছেন তাতে উনি ওই ঈশপনিষদের এই মন্ত্রটি এই যে শান্তি পাঠ নিয়ে তিনি বিশেষ আলোচনা করেছেন তার থেকে কিছুটা আমি পাঠ করব এই কারণে যে তাতে আমার আমার যে মূল বক্তব্য যে ঈশপনিষদ এবং তার বাস্তবতা সেটা আলোক খানিতে পাব এই উপনিষদের যে এই শান্তি পাঠের মন্ত্রটি এটি যে বিজ্ঞানের একটা দিক উদ্ভাসিত করছে এর পরিচয় মনতোষবাবু তার এই মন্ত্রটির বিচারে তিনি ব্যক্ত করেছেন তিনি বলছেন কট হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ জেন দাবেস্তা সমান প্রাচীনত্ব দাবি করলেও প্রধানত যে কারণে আমরা বেদকে অগ্রাধিকার দিই তা হলো এই যে বেদের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না এখানে আমরা একটু বক্তব্য আছে যদিও ইনি লিখেছেন ঠিকই লিখেছেন আমরা যে সমস্ত ঋষিদের নাম পাই এই তাদেরকে এই যারা যারা ধরুন বেদের শাসন বা বেদের অনুশাসন যারা মানেন না তারা বলেন ওই তো ওই যে বেদের যা যারা যারা ঋষি তারাই কর্তা বস্তুত আমরা মন্ত্র দ্রষ্টা অর্থাৎ মন্ত্রগুলো আছে সেগুলোকে দেখেন উপলব্ধি করেন এই ছিল ঋষিদের কাজ তারা কিন্তু স্রষ্টা মান কিন্তু জেন ব্যবস্থায় ওখানে তার যে প্রাচীনতম গাথা রয়েছে তার রচয়িতা হচ্ছেন জরথুস্ত্র জল জরথুস্ত্র যার জন্য রচয়িতার প্রসঙ্গটা খানিকটা উঠেছে যেখানে আমরা মন্ত্রদ্রষ্টা রূপে ঋষিকে পাই আর ওইখানে ওই আবেস্তার রচয়িতাকে আমরা স্বয়ং পাই জরথুস্ত্রকে বেদকে কট আমরা বলি কর্মকাণ্ড কারণ যুগানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সনাতন ধর্মের যে আনুষ্ঠানিক পর্ব গড়ে উঠেছিল তাই বেদ পরবর্তীকালে মানুষ যখন আরো গভীর গভীরে চিন্তা শুরু করল তখন এর দর্শন দর্শন হচ্ছে জ্ঞানচর্চা এই জ্ঞানচর্চার বিকশিত রূপ উপনিষদ বেদের সংগীতা অংশে তার সূচনা আর আরণ্য অংশে তার বিকাশ উপনিষদকে তাই জ্ঞানকাণ্ড বলা হয় বেদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠে বেদের শেষতম সারস্পত প্রকাশ ও বিকাশ বলে উপনিষদকে বলা হয় বেদান সন্দেহ নেই উপনিষদ পরম গুচ্ছ জ্ঞান এখন যে আমি একটু সংক্ষেপ করছি কোট এভাবে গুরুর কাছে বিদ্যা শিক্ষার আগে শিষ্যরা সমবেত কণ্ঠে গুরুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শান্তি পাঠ করে নিতেন প্রতিটি উপনিষদের আগে এই শান্তি পাঠ সংগৃহীত আছে আমাদের বর্তমান আলোচনা এই শান্তি পাঠ গুলি নিয়ে একাধিক উপনিষদে একই শান্তি পাঠ থাকায় কয়েকটি মাত্র শান্তি পাঠ রয়েছে অবশ্য আমরা সর্বাধিক প্রচলিত বারোটি উপনিষদের কথাই ধরেছি নয়তো চারটি বেদে সর্ব শুদ্ধ এগারোশো আশিটি উপনিষদ রয়েছে মুন্ডক উপনিষদে একশো আটটি উপনিষদের নাম রয়েছে তা যাই হোক আমরা এই প্রসঙ্গে 
উনি বলছেন এক জায়গায় পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে এটি ইংরাজি এপিগ্রাম বা প্যারাডক্স অলঙ্কারের স্বার্থক উদাহরণ এখন দেখতে হবে এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি উপনিষদ যেহেতু সাধক ঋষির উপলব্ধ সত্য তাই পাঠের আগে সবাই সেই সত্যকে বিশ্বাস করে নিচ্ছে বিশ্বাস করে নিতে হবে নতুবা সত্যিকারের বিদ্যালাভ হবে না গীতায় আছে শ্রদ্ধামান লাভতে জিয়ান কিসের বা কার প্রতি শ্রদ্ধা যার কাছ থেকে শেখা হচ্ছে যার রচনা শেখা হচ্ছে এবং যা শেখা হচ্ছে তার বা তার প্রতি শ্রদ্ধা বিজ্ঞান কিন্তু উল্টো কথা বলে বিজ্ঞান বলে যা জানি না তা বিশ্বাস করবো কিভাবে যা ভুল হলো কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাস করতে হয় বই কি পরমাণু এবং মৌলিক কণার অস্তিত্ব নিচু ক্লাসে বিশ্বাস করে নিতেই হয় পরে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রমাণ পাওয়া যায় দেখ এই সঙ্গে বলতে 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 উনি বলছেন যে ব্রহ্ম থেকে সমস্ত জগৎ উৎসারিত তৈত্তরীয় পরিষদ বলছেন তিনি তখন নানা ভাবে নানা রূপে বিভক্ত হলেন তিনি অর্থাৎ বিশ্বাস মা পূর্ণ সত্তা পূর্ণ কি পূর্ণ কিভাবে প্রকাশ পাবে অঙ্ক শাস্ত্রের মতে পূর্ণ হলো এক আবার পূর্ণ হলো বিরাট অসীম অনন্ত অঙ্ক শাস্ত্র মতে অসীমকে প্রকাশ করা যায় এভাবে নয় 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 এটি বিরাট এটি বিরাট একটি সংখ্যা অকল্পনীয় অসীম বিশ্বাতমা পূর্ণ একে এই দুইয়ের যে কোনো ভাবে প্রকাশ করা যায় বিশ্বাতমা তুলনায় জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র একে প্রকাশ করা যায় প্লাস জিরো দিয়ে বিশ্বাতমার সঙ্গে জীবাত্মার এই সম্পর্ক ঠিক যে দাবানল বা আগ্নেয়গিরির উদ্ঘরণ বা যজ্ঞাগ্রি কুণ্ডের সঙ্গে একটি অগ্নিস্কুলিঙ্গের যা সম্পর্ক উভয়ে মূলত অভিন্ন ধর্মের দিক থেকে পার্থক্য শুধু পরিমাণে বা পরিসরে এইটুকু অংশ পাঠকর্মে এই কারণে যে উপনিষদের তত্ত্বগুলোকে বুঝতে গেলে ধৈর্য ধরতে হবে এবং সেখানে বৈশাখ স্বয়ং বলছেন তৃণমন্ত বিষ্পে অমৃত পুত্র সকলে যে অমৃত অমৃতের পুত্র সবাই সন্তান সবাই যদি আপন করে না নি অন্তেবাসীকে অন্তেবাসী মানে ছাত্রকে তাহলে তত্ত্বের উপলব্ধি ঘটানো খুব দুরূহ ব্যাপার হয়ে যায় সেই জন্য ছাত্রকে আপন করে নিতে হবে আপন করে নিয়ে স্নেহের বন্ধনে তাকে জড়িত করে তাকে উপলব্ধি করাতে হবে যে এটা এটা হচ্ছে যা তুমি দেখছো সেটা যথাযথ নয় যা রয়েছে তাকে উপলব্ধি করতে গেলে তোমাকে বিস্মিত হতে হবে না তুমি উপলব্ধি করে তুমি আনন্দকে আস্বাদন করবে এই আনন্দ যে বিষয়ে কত আনন্দ তা নয় বিষয়ের যে মধ্যে রয়েছে অন্তর্নিহিত ভাব তাকেই তুমি উপলব্ধি করবে তাকেই উপলব্ধি করলে তুমি এই তত্ত্বের যথার্থ তুমি বুঝতে পারবে ঠিক আছে ভালো কথা 
যথার্থ বুঝতে পারবো এই সুন্দর কথা কিন্তু আগে তত্ত্বকে বুঝতে গেলে তত্ত্বের পরিধিকে আগে তৈরি করে নিতে হয় দেখুন আজকে এই যে সমস্ত মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের দিক তাকিয়ে দেখুন যে সেই সেই শিষ্য সেই সেই গুরু এসেছেন সেই সেই পরিবেশ নিয়ে না হলে অবতারের পরিপূর্ণ দিকটি উদ্ভাস কোনোদিন ঘটত না আমি সংক্ষেপেই এই কথা বলতে চাই যে বিষয়কে উপলব্ধি করতে গেলে আগে পরিবেশ দরকার কি দরকার যে তুমি নিজেকে সংযত হয়ে এবং সেই সেই শব্দের যে অর্থ তার উপলব্ধি করে তুমি সেই দিকেই তুমি দৃষ্টি দাও অর্থাৎ তুমি সংযত বৃত্তি হয়ে নিজে বিষয়ের যে যে আকর্ষণীয়তা আছে তাকে তুমি ত্যাগ করে তুমি বিষয় তত্ত্বকে তুমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করো তাতে কি আছে এ এত কষ্ট করবো কেন যেটা একটা সহজে হয়ে যায় বলে সহজে হতে গেলে একটু ধীর স্থির তো হতেই হবে তোমাকে বলে কেন যে তুমি যদি সব সময় যদি মনে করো ইন্দ্রিয়ের যদি তুমি পরামর্শ তুমি যদি তুমি যদি ইন্দ্রিয়ের পরামর্শ পরামর্শ হয়ে যায় হয়ে যাও যদি তুমি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তোমায় ইন্দ্রিয়াধীন তুমি যদি হয়ে যাও তাহলে তোমার সত্তা রইল কোথায় তুমি তো বিষয়ের সত্তায় তুমি চলতে থাকলে তোমার সত্তা রইতে কোথায় সেই জন্য বলছেন ঈশ্বরপনিষদের প্রথম মন্ত্র বলছেন ঈশা আশ্রিয়ম রংসার্বম জগত ইয়াং জগত তেন পিয়াক তেন ভুঞ্জিথা মা রাক্ষসিধরম শব্দ দুটি দুটি পঙ্ক্তিতে রয়েছে বটে কিন্তু সুন্দর তার অর্থ ঈশাওয়াসিয়ম ঈশ্বরের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত ঈশ্বর তার তার সর্বত্রই তার সঙ্গে রয়েছে এবং এই যে ব্রহ্ম যেমন অনন্ত ব্রহ্ম মানে কি ব্রহ্ম বলতে আমরা বলি কি হ্যাঁ ব্রহ্ম বলে একটা আলাদা বস্তু আছে বলে না না মোটেই না বৃঙ্গ ধাতু থেকে অন করে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি বৃঙ্গ বৃঙ্গ মানে কি যেটা ব্যাপ্তি আছে যার ব্যাপ্তি তার অসাধারণ তার ব্যাপ্তি কোথায় নেই আমরা যদি যেমন বলি যে একটা মৃন্ময় ঘটে কোথায় বলুন তো কোথায় মৃত্তিকা নেই আমি তো বলছি মৃন্ময় মৃত্তিকা তো আছেই তাহলে আমরা যদি চিন্ময় স্বরূপ হয়ে যাই আমরা এই দেহকে আমরা রেখে বলি আর এই দেহের যত রকম যে যত রকম অসুখ বিসুখ হ্যান ত্যান সাত মাস এতে আমরা ব্যস্ত থাকি কিন্তু দেহ যে চিন্ময় স্বরূপ তা তো আমরা কল্পনা করতে পারি না যে যেটা চলে যাবে তাকে নিয়ে তো আমরা কান্নাকাটি করি তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যেও যে তার যে একটা অসারতা আছে সেটুকু তো আমাকে চিন্তা করতে হবে বুঝতে হবে তার জন্য বলছেন যে দেখো যে তুমি আগে ভাবো যে এই যে জগৎটা তার স্বরূপটা কি ব্রহ্ম যেমন অনন্ত এই জগতও তেমন অনন্ত কিন্তু এই জগৎ সেই ব্রহ্মের পরে আরোপিত সত্তা মাত্র এই জগৎকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় সেই ব্রহ্ম অনন্তই থাকেন তাহলে একটি আমার প্রশ্ন থাকে 
যে এই জগৎকে যদি আমি পরিষ্কার ভাবে দেখতে চাই যে আমরা যেমন দেখি একটা সৎকার্য বাদ বলে একটা বাদ আছে এই যে দার্শনিকরা যেমন রয়েছেন তারা বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টায় তারা জগৎকে বোঝাতে চেয়েছেন এই জীবকুলের কাছে তার মধ্যে একটা বাদ আছে সৎকার্যবাদ অর্থাৎ যে কার্যটা সৎ কারণ অপেক্ষা ই অর্থাৎ কার্যকে তো আমরা বলি তো এই তো এই যে আছে তো দুদিন পর দিয়ে আমরা হরিবল হয়ে যাবে তাহলে তাহলে আর এটা সৎ সত্য হলো কি করে বলে আরে বাবা যেটা তো যাওয়ার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পরিবর্তন হতে শুরু করেছে যার পরিবর্তন হয় তাকে তো আমরা বলতে পারি না যে সেটা সেই আছে ছোটবেলার যদি আমি সেই আমি মাঝ বয়সে সেই আমি আর বৃদ্ধ বয়সে সেই আমি আমি যদি তিনটে কে যদি তিনটে ফটো তুলে রাখি তা আমরা বলবো যে এইরকম আমি সেরকম দেখতে তার যেগুলো পাল্টে যাচ্ছে সেগুলোর প্রতি যদি আমরা আকর্ষণ দিই তাহলে বিষয়ের প্রতি আমাদের যে আস্থা যদি আমরা নাই করি তাহলে বিষয়গুলো আমাদের কাছে গৌণ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা তো বিষয়কে তো গৌণ করি না মুখ্য করে রাখি যার জন্য এই সৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে এই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয় অর্থাৎ ঈশা বাসি অমৃত সর্বঙ্গিয়াত কিঞ্চ জগৎত্যাং জগৎ জগৎত্যাং আর উত্তম রূপ ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে দেখো এখানে একটি প্রশ্ন আছে আমাদের কাছে যে ঈশা বাসিয়ম পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত পরমেশ্বর রয়েছেন সর্বত্র কিন্তু আমরা তাকে উপলব্ধি করতে পারি না পারি না কারণ যে আমরা বিষয় ভোগে এত লিপ্ত হয়ে যাই যার জন্য আমরা ওই যে আছে আরেকজন পরমসত্তা আছে এটা আমরা উপলব্ধি করি না দরকার নেই তার কথা আমরা একটু আগেই বলেছি গীতায় সাংকজগ অধ্যায় যে ধ্যায়ত বিষয়ংশ সংস্থে শুধু যায় আসক্তিটা আসক্তিটা এত পরিমাণে থাকে যে আমরা ভুলেই যাই যে আমরা আমাদের সত্তা কি আছে না আছে হচ্ছে মা ঘৃত কাশ্য শিবিদ্ধা নাম মা ঘৃত মা ঘৃত শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে আমরা লোভ করি কাদেরকে যেটা আমার নয় কিন্তু আমরা তো আমার আমাতে তো লোভ করি না একটু একটু বিষয়ে অন্য বিষয়ে একটু চিন্তা করি যে দেখুন রত্নাকর তিনি সমস্ত বনে যারা যারা আসতেন তাদেরকে বনে মারধর করে মেরে দূরে তাদের কাছ থেকে সম্পত্তি নিয়ে তিনি তার সংসার চালাত তাতে তার এই দশা দেখে দেবতারাও খুব দুঃখিত হল রত্নাকরের বাবা তো তিনি তো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তার এরকম ছেলে হলো এরকম প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন তার কিভাবে একটু বিচ্ছিন্ন করা যায় এই নিয়ে চিন্তা করতে 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 ব্রহ্মা আর নারদকে পাঠালেন যাও দেখো কিছু কিছু করতে পারো বিজয় ব্রাহ্মণে বেশি গেছে মনে বেশি যে ওই বোনের মধ্যে দিয়ে চলেছে সঙ্গে সঙ্গেই 
স্বীকার করে কিনা দেখো তোমার পাপ অন্য নেবে কিনা যে জানলো না কেউ তো নেবে না তখন এসে ওই দুই ব্রাহ্মণের চরণে পড়ে আমাকে মুক্তি দাও তাহলে বক্তব্য হচ্ছে কি যে তুমি তুমি বিষয়কে চিনো বিষয়কে না চিনতে তুমি তো বুঝতে পারবে না আর তুমি এত আকাঙ্ক্ষাটা কি শেষ তুমি তো কোনোটাই নিয়ে যেতে পারবে না পয়সা বলো সম্মান বলো সব কিছুই সব কিছু সম্মানও চলে যায় তুমি কি সে থাকবি তুমি আজকে আসো কাউকে তোমার দুদিন হয়তো লোকে চিনবে লোকদিনে তোমাকে মনে করবে তিন দিনের দিন কোথায় তুমি চলে যাবে না ঠিক তুমি সেই নদীর ঢেউয়ের মতো বা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো কত ঢেউ আসে কত ঢেউ চলে যায় কেউ তার হিসাব রাখে আর তুমিও আসবে চলে যাবে কেউ তার হিসাব রাখবে সেই কারণে তুমি লোভ করো না লোভটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস দেখুন আজকে জগতে দেখুন না কি হচ্ছে এক দেশ অপর দেশকে বোমা ফেলে 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 সর্বনাশ করে দিচ্ছে কি হচ্ছে আবার তো সেই সেই স্থানে আবার সেখানে ফসল গজাবে সেই সবই হবে বটে তবে তার যে এত পরিমাণ সেই বম্বিং করলো যে সমস্ত অত্যাচার করলো কেন তার লোভ বলে লোভ যদি আজকে না থাকে লোভকে যদি বিদূরিত করে দিতে পারি তাহলে আজকে আমাদের কাছে একটি জিনিস পরিষ্কার বা সত্য হবে এই কারণে যে আমি যদি নির্লোভ যদি একটি পৃথিবী তৈরি করতে পারি তাহলে আজকে এই যে যে সমস্ত ধ্বংসাত্মক কাজ হচ্ছে তার থেকে নিবৃত্ত হয়ে আমরা যদি আমাদের আত্মপ্রেক্ষা যদি করি দেখি তাহলে সেই দেখার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারব তা সেই কারণে বলছেন মা গৃধ গৃদ ধাতু হচ্ছে লোভ করা অর্থাৎ সেই এই গ্রিদ ধাতুকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাণিনির ব্যাকরণে বলা হয়েছে গৃধু অবিকাংশ আয়াম গ্রিদ ধাতু অর্থ হচ্ছে কি অভিকাংসা বা লিপসা বাবার ইচ্ছা বাবার ইচ্ছা যদি আমার হয় হ্যাঁ আমি পেতে চাই আমি জগতে যিনি পরম কারণ তার চরণকে আমি বুঝতে চাই বিষয়কে পেতে চাই না যে জিনিসটি পেলে তোমার নিজের উপলব্ধির ক্ষেত্রটা তৈরি হবে সেইটুকু যদি তুমি দেখো সেটুকুকে তুমি বোঝো সেটুকু দেখলে পর তুমি চরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে তার তোমার যদি লোভকে যদি আমি সম্বরণ করতে পারি তাতে আমার জগৎটা দৃশ্যমান জগৎটা আমার কাছে অতি সুন্দর শোভন সহজ সরল এবং আনন্দময় হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আজ ঈশ্বপনিষদ যে প্রথম মন্ত্রে যে দিক দর্শন দিলেন তাতে আমাদের এই অর্থ আসে আসে যে এসরা এসো না এস মধ্যনয় আকার এসরাকে যদি আমরা ত্যাগ করতে পারি অর্থাৎ আমাদের কামনাকে যদি ত্যাগ করতে পারি তাহলে আজ আমাদের কাছে অন্যান্য যে অবস্থানগুলি অর্থাৎ কামনা থেকে যে সমস্ত 
বিষয়গুলো জন্মায় হ্যাঁ কামনা থেকে ক্রোধ ক্রোধ থেকে মোহ মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ এই যে পর্যায় এই পর্যায়গুলো আবার আমার কাছে কোনোভাবে হাত ছানি দিতে পারবে না তাই আজ উপনিষদের যে মন্ত্রাত্মক যে প্রেক্ষণ সেটা কেবল ওই আধ্যাত্মিক ব্যাপার যে সমস্ত অর্থাৎ শরীর সম্পর্কিত ব্যাপার এটা নয় শরীরের মধ্যে যে একটা মন বলে একটি পদার্থ আছে সে যদি দেখা যায় যে যে কুবিষয়ে কুবিষয়ে যদি তার যদি প্রবৃত্তি ঘটে তাহলে সে যে সেই ব্যক্তির যে সর্বনাশ ঘটাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু সেই বিষয়ে যদি আবার সুক্ষেত্রে যদি প্রবৃত্ত হয় তাহলে তার মধ্যে এক অসাধারণ ব্যবস্থা অসাধারণ চিন্তা অসাধারণ উপলব্ধি এসে কাজ করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই রবীন্দ্রনাথ রাজস্বী গ্রন্থে বলেছেন যে মানব হৃদয়ই প্রকৃত মন্দির সেখানেই শত সহস্ত খড়গ সানিত হয় মন্দিরে তাহার অভিনয় হয় মাত্র যে আমরা মন্দিরে কত বলি দি হাজারটা দু হাজারটা তিন হাজারটা কিন্তু মানব হৃদয়ই প্রকৃত মন্দির সেখানেই সংযম রূপ খড়গের দ্বারা আমরা শত শত আমরা প্রবৃত্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছি সেরকম যদি টুকরো টুকরো করতে পারি সেরকম যদি অবকাশ থাকে তার জন্য এই পরিষদ বলছেন যে বাবা তুই লোভ করো না কেন স্পিড থাকে অস্ত্রটা কার কারণই নয় তুমি অর্থ যখন অর্থমান বিষয় সে বিষয় যদি তোমার সঙ্গে নাই যায় কার পেছনে তুমি ছুটছো সেই কারণে তোমাকে একটি বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে হবে যে তুমি বিষয়ের প্রতি যে আসক্তি আছে যেটা নিয়েই তো আমার মারামারি করি এটা আমার এটা তার এটা আমার এটা তার আজকে এই যে ব্যবহার অধ্যায় যে শ্রুতিশাস্ত্রের এটা মামলার বিষয় কি হয় বলছেন সুমিত্র আচার বপিত মার্গে না ধর্ষিত পরেই অর্থাৎ স্মৃতি শাস্ত্র অনুমোদিত যে সমস্ত পথ আছে সেই পথের বিরুদ্ধে যারা যাচ্ছেন তাদেরকে নিয়ে যে বিচারালয়ে যে অভিযোগ করি সেটা ব্যবহার পদের আশ্রয় হয় তাহলে ওই যে বলা হয়েছে যে তুমি নিজেকে নিজের মতো যদি তুমি ব্যবস্থিত না রাখো বা নিজেকে তুমি নিজের মধ্যে যদি তৈরি না করতে পারো তুমি নিজেকে নিজের মধ্যে তৈরি করার চেষ্টা করো এবং তোমার এই যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদম আশ্চর্য এই যে সর রিপু এদেরকে যদি তুমি সংযত করতে চেষ্টা করো তাহলে তোমার যে বাস্তব জীবন যে অত্যন্ত সুখময় এবং সৌন্দর্যময় এবং আনন্দময় হবে এ বিষয়ে তোমাদের শঙ্কার বা তোমাদের প্রশ্ন করার কোনো বিষয়ই থাকবে না এই জন্য ঈশ্বপনিষদে প্রথম মন্ত্রটি শুধু আধ্যাত্মিকতার অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের কথার কথা বলে না বলে যে তুমি নিজেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করো প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তুমি নিজেকে আপন সত্তায় উপলব্ধি করতে পারবে সেই উপলব্ধি যদি তোমার কাছে আসে 
তুমি নিশ্চয়ই এই সাংসারিক জীবনকে অত্যন্ত সুন্দর এবং শ্রবণ করতে পারবে এ বিষয়ে কোন সংশয়ের বা সন্দেহের অবকাশ নেই তাহলে একটি বিষয়ের দিকে আমরা যেন নজর দিই এটি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন এ যাত্রা বিশ্বে বাবতি এক নিলাম ছাত্র বিশ্বং বাবতি এক নিলাম যে এক নির একটি বাসার মধ্যে যেন আমরা সমগ্র বিশ্বকে যদি আনতে পারি তাহলে আজ এই সমগ্র দেশে সমগ্র পৃথিবীতে অশান্তির যে আবরণ আছে সে আবরণ চলে যাবে আমরা সবাই এক সূত্রে কাঁচি আছি সহস্ত জীবন তা সেই যদি সেই সূত্রটা যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং তার মধ্যেই রয়েছে বাস্তবতা বাস্তবতা তো অন্য জিনিস নয় আমাদের নিজেদের প্রকাশকে যদি আমরা নিজেরা করে নিতে পারি তাহলে তো কোনো অসুবিধা কিছু নেই আমি আমি কার জিনিসটা দেবো সেটা তো আমার জিনিস এটাকে আমরা ভাবি ভাবি না দেখুন আমি এক ছোট্ট দিকে একটি উদাহরণ দিই এ বিষয়ে যে আমরা যখন একজন এসে বাবু দুটো পয়সা দিন দুটো পয়সা দিন একজন কেউ বিক্রি করে আমার কাছে আমি আমি তাকে দিই না কিন্তু আমি দিই কাকে দিয়ে আমাকেই দিই আমার মনটা গলিত হয় বিগলিত হয় এবং আমি সেই বিগলিত মনকে পরিপূর্ণ করার জন্য আমি সেই অর্থটাকে প্রদান করি এটা সেই বিক্রির উদ্দেশ্যে থাকে তাকে তার উদ্দেশ্য নয় আমি আমার যে বিগলিত হয়ে যাওয়ার দিকটিকে আমরা তারই একটু পরিচর্যা করি এরকম যদি আমরা বুঝতে পারি যে এই যে আমরা অন্যের বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করছি চাইছি অমুক চাইছি কেন একটু ভালো থাকবো বলো আরে ভালো থাকবে কি তুই তো তোকে চলে যেতে হবে তুই জন্মেছিস যখন আমি যখন জাতস্বী ধ্রুব মৃত্যু এটাই আমাদের ভাবতে হবে তাহলে যখন এটাই সত্য যখন তা তুমি কেন তুমি কার জিনিস তুমি চাইছো শঙ্করাচার্য বলছেন শঙ্করাচার্য বলতে যে যে অর্থ মানার্থম ভাব নিত্যম নাস্তিত সকল এ সত্যম পুত্র আলপি ধন ভাজাং ভীতি সর্বত্র কথিত নীতি তাহলে বলছেন যে অর্থই অনর্থের কারণ বিষয়টা তোমাকে অনেক অনেক দূরে নিয়ে চলে যায় যেখানে তুমি তোমার স্থিতি কোনো ক্রমে খুঁজে পাবে না এবং পাওয়ার চেষ্টাও করবে না করতে পারো না তুমি সেই জন্য আমরা যে মনুষ্য জীবন পেয়েছি বা জীব জগৎ নানা শ্রেণীর যে জীব জগৎ রয়েছে প্রত্যেকে যদি আমরা প্রত্যেকের সহযোগী হই তাহলে সেখানে আমাদের কোন রকম দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব বা কোন কোন প্রকার যে কলুষতা থাকবে না এই কথাই ঈশপনিষদ তার আসরটি মন্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন এবং শুধু তাই নয় এইটি যে তার সার যে বিষয় মা গৃধ এই গৃদ্ধ 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 মানে শকুন শকুন হচ্ছে সবচেয়ে আগলি আনি ব্যাঘ্র সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটা ভালসার এইটা হচ্ছে আমাদের কাছে একটা পরম জিনিস এই রকম যেন প্রবৃত্তি সম্পন্ন আমরা না হই তা এর চেয়ে বড় বাস্তব কথা আর বলার কি রয়েছে শুধু আত্মতত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে এই যে বাস্তব চিন্তাটা দিক বা বাস্তব চিন্তার দিকটি যে উপলব্ধি করতে হবে এ কথা এই পরিষদকার চিহ্নিত করে আমাদেরকে জীব সাধারণ জীব জগৎকে একটু সাহায্য করছেন যে নিজের উপলব্ধিকে আরো গভীরভাবে গভীরভাবে চিন্তা করা বা গভীরভাবে আমাদেরকে প্রকাশ করা বা গভীরভাবে তাকে নিয়ে যাওয়া 
এই বিষয়টিকে নিয়ে তার তাদের চিন্তা রয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট দেখি রবীন্দ্রনাথের একটু চিন্তা ভাবনার কথা বলি বিশ্ব সাথে যোগে যে থাকে বিহারও সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমার তা বিশ্বের সঙ্গে যদি আমরা যদি চিনতে পারি যে আমরা এক তা সেখানে আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি কোনো হিংসা বা দেশ বা কোনো রকম ক্রোধ বা মালিন্য থাকবে না সেখানে এক অসাধারণ সত্তার উপলব্ধি হবে যে সত্তায় আসীন হয়ে সমগ্র জগৎ শোভন সুন্দর এবং স্বাস্থ্যময় হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম